അസലാമലൈക്കും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള കോൺ പപ്സാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൊക്കെ എടുക്കാം പാൻ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് വലിയ സൈസ് ഉള്ളിയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് പച്ചമുളകാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ചെറുതായി കൊത്തിയരിഞ്ഞ ഇഞ്ചിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കറി ലീവ്സ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ട് വന്നതാണിത് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പച്ചമണക്കം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇന്ന് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പൊടികളെ പച്ചമണക്കം ഒന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉള്ളി കുറച്ചത് ജ്യൂസി ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മസാലക്ക് അത്ര ഒരു ടേസ്റ്റ് വരില്ല അപ്പോൾ അതിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു കാൽ കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പാസ്ലി ലീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പപ്സിനൊക്കെ അതാണ് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യാറ് എന്തെങ്കിലും അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മല്ലിയിൽ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം ചില ബ്രെഡ് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതിയാവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ബ്രെഡായി കിട്ടും അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഫോൾഡ് ചെയ്യാനും വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരത്തുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്രെഡ് ഒട്ടും തന്നെ ഓയില് വലിച്ചെടുക്കില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഫില്ലിംഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മുട്ട ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെൻട്രലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ മൈദയും വെള്ളവും ഇതേപോലെ ഒന്ന് കലക്കിയിട്ട് ഒരു പശ പോലെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ചെറിയ ബ്രെഡ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചെറിയ പീസ് മുട്ടയാണ് വെച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വലിയ ബ്രെഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടൻ്റെ വലിപ്പൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇനി ഇതേപോലെ ഒന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് മുഴുവനായും ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം നല്ല ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മുഴുവനായും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു കോട്ടിംഗ് കൂടി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ടയും കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യും പോലെ തന്നെ മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കിത് മുഴുവനായും ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റൂ പിന്നെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് നമുക്കിതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നവരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള കോൺ പപ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും അസലാമലൈക്കും